வணக்கம் நேர்களே விவாத நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் விவாதிக்கக்கூடிய தலைப்பானது அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தார் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என பெயர் சூட்டினார் மக்கள் விரும்பும் அரசியல் இலக்கு எடு மீண்டும் எடுபடுமா சினிமா மோக அரசியல் என்ற தலைப்பில் தான் நாம் இன்று விவாதிக்க இருக்கிறோம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அண்ணா அவர்கள் தொடங்கி அதன் பிறகு கலைஞர் அவர்கள் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வரை பலரும் திரைத்துறையில் இருந்தவர்களே தமிழக முதலமைச்சராகவும் தமிழக ஆளுமைகளாகவும் இதுவரை இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலை தற்பொழுது சில காலமாக இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது விஜய் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு அது மீண்டும் எடுபடுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கிறது அதாவது விஜய் அவர்கள் ஏற்கனவே பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவருடைய ரசிகர் மன்றத்தை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி அதற்கான கொடிகளை அதிலும் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தார் அதன் பிறகு அது பல நற்பணிகளை செய்து வந்தது சமீப காலமாக இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்குதல் போன்றவை அதே போன்று படிப்பகங்கள் பல தொகுதிகளில் ஏற்படுத்துவது போன்ற மக்கள் பணிகளை தொடர்ந்து அதிகமான அளவில் ஈடுபட்டு வந்தது அந்த மக்கள் இயக்கமானது விஜய் அவர்களும் அதில் பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று கட்சியை அவர் துவங்கியிருக்கிறார் தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற பெயரில் கட்சியை துவங்கியிருக்கிறார் அவருடைய கட்சியானது த வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டி இல்லை அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தல் தான் எங்களுடைய இலக்கு என்று கூறியிருக்கிறார் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அந்த காலகட்டம் வரையிலும் கட்சியை அடிப்படையிலே அதாவது கட்சி தொண்டர்களையும் சரி கட்சி தலைவர்களையும் நாங்கள் வந்து தயார்படுத்துவோம் அந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலுக்கு நாங்கள் தயாராகவும் என்று கூறியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் தற்போதைய அரசியல் சூழலையும் அவர் விமர்சித்திருக்கிறார் தற்போதைய அரசியல் சூழல் நிர்வாக சீர்கேடுகள் மற்றும் ஊழல் மலிந்துள்ளது அதே போன்று அது ஒரு புறம் இருக்க சாதி மத அடிப்படையில் பிளவுவாத அரசியல் மறுபுறம் இருக்கிறது இவை எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அரசியல் வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பமாக இருக்கிறது அத்தகைய ஒரு அரசியலை நாங்கள் வழங்க தயாராக இருக்கிறோம் என்ற தனது கருத்துக்களையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று அரசியலின் உயரம் மட்டுமல்ல நீள அகலத்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற பல்வேறு கருத்துக்களையும் அவர் இன்று தெரிவித்திருக்கிறார் மொத்த ஒட்டுமொத்தமாக மீண்டும் திரைத்துறையில் இருந்து ஒருவர் வந்திருக்கிறார் அவருடைய அரசியல் எடுபடுமா என்பது பற்றியே இன்றைய முழுவதுமாக ஒரு தமிழகம் முழுவதும் ஒரு பேச்சாக இருந்து வருகிறது தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்திய அளவிலும் அவர்களுடைய ரசிகர்கள் அதை ட்ரெண்டிங்கில் வைத்திருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது அது பற்றி தான் நாம் இன்று விவாதிக்க இருக்கிறோம் தமிழக வெற்றி கழகம் விஜய் அவர்களின் அரசியல் கட்சி எப்படி நகரும் அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றி விவாதிக்க இருக்கிறோம் விவாதத்திற்கு செல்லும் முன் நமது விருந்தினர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக தமிழக வெற் சினிமா விமர்சகர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் அடுத்ததாக அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சியின் மாநில மகளிர் அணி துணை செயலாளர் ஃபமீதா பானு அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் திரு காமேஷ் அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் தமிழக வெற்றி கழகம் நீலகிரி பொறுப்பாளர் திரு ரமேஷ் அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்கள்கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு விவாதத்தை துவங்கலாம் தமிழக வெற்றி கழகம் நடிகர் விஜய் அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார் அந்த அதுக்கு தொடர்பாக பல உரைகளை நிகழ்த்தி நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அதை பற்றி உங்களுடைய முதல் சுற்று பார்வையை பதிவு பண்ணுங்க கண்டிப்பா சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழக மக்களுக்கும் மற்றும் மகிழ இந்திய அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த வேலையில நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தளபதி அவரோட அதாவது நீண்ட நாள் ஒரு வெற்றி கழகம் வெற்றியான ஒரு பணியை நாங்கள் முன்னுக்கு வரணும் தமிழக மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் நல்லது செய்யணும் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து மக்கள் வந்து அரசியலா இதை பார்க்க கூடாது அரசியல் நோக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறக்காக இது நாள் வரையும் நாங்கள் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை நிறைய மக்களுக்காக நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்திலேயே இன்னைக்கு வரைக்கும் தளபதி அவர்கள் பல நல்லதை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த வரையும் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு கல்வி லாஸ்ட் நடந்த ஒவ்வொரு பங்கு பார்த்திருப்போம் இன்னைக்கு வரையும் தளபதி வந்து அரசியல் நோக்கத்தில் இல்லாமல் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட மாபெரும் சக்தியான எங்க தளபதி வந்து இன்னைக்கு தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு மிகப்பெரிய கழகத்தை அதுவே பேரே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம் இதுதான் இதோட டைட்டில் நம்முடைய டைட்டில் எப்படி இருக்கும்னா இதுவரையும் எங்களுடைய தளபதி அவர்கள் இளைஞர்கள் நினைத்தால் எதிர்காலம் கண்டிப்பா சிறப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரு வாக்கோட பொறுமை காத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை இருக்கும் எம்பி எலெக்ஷன்ல யாரும் தலையிட மாட்டோம் யாரும் நாங்கள் போட்டியிட மாட்டோம் என்று மிக சிறப்பா ஒரு 
எடுத்துக்காட்டு கூறி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் மிக சிறந்த தமிழக மக்களுக்கு அதுக்காக ஆங்கிலத்துல டிவி கேன் வருது இந்த விஜய் தமிழக விஜய் கழகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அத இல்ல விஜய்னாலே வெற்றினு ஒரு பொருளும் இருக்கு அந்த பொருள்ல கூட விஜய்னாலே வெற்றினு ஒரு பொருள் இருக்கு தளபதியோட ஒவ்வொரு பேர் இது பாத்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றே இருக்கும் அதுக்காக தமிழக வெற்றி கழகம் என்று தமிழக மக்களுக்கு புரியும் மாதிரியும் ஏழை மக்களும் பாமர மக்களுக்கும் புரிந்து கொள்ளுமாறும் இந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தை எங்கள் தளபதி என்று இன்று உருவாக்கி உள்ளார் கண்டிப்பா சார் இப்போ இது இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நடிகராக இருந்தாங்க பல பிற அரசியல் கட்சிகள் அவர்கள் பார்த்த பார்வை வேறாக இருக்கும் இதற்கு மேல் பல்வேறு விமர்சனங்களை வந்து சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அதாவது வந்து இத்தனை நாட்கள் அவர் என்னென்ன தமிழகம் பிரச்சனை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு அவர் குரல் கொடுத்தார் என்ற கேள்விகள் வரும் இதற்கெல்லாம் வந்து நீங்க என்ன பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கீங்க பல அரசு பிற அரசியல் கட்சிகளை எதிர்கொள்ள நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தயாரா இருக்கீங்க சார் சார் நாங்க சொல்லவே வேண்டாங்க சார் தமிழக மக்களுக்கே தெரியும் எந்த ஒரு தலைவன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லா எங்களோட நலத்திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைங்க அரசியல் போக்கு முற்போக்கு இல்லாமலேயே நாங்கள் நிறைய நட்பணிகள் செஞ்சு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து அரசியல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எட்டுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய மீனவர் பிரச்சனைக்காக எங்க தலைவர் வந்து குரல் கொடுத்திருக்காரு நாகர்கோயில்ல ஒவ்வொரு இடத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா தளபதி அவர்கள் எல்லா பிரச்சனையும் தலையிட்டு மக்கள் நலன் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை பிரச்சனை சரி பண்ணிதான் இருக்கும் அதுக்கு கண்டிப்பாக எங்க தலைவருக்கு குரல் கொடுத்து சினிமால வந்து வசனங்கள் மூலமா பேசியிருக்காரு மக்கள் பிரச்சனைகளை ஆனா நேரடியாக வந்து மக்கள் பிரச்சனைகளை வந்து அவர் குரல் கொடுத்திருக்காரான்ற கேள்வி எழுப்புவாங்க நிறைய மீனவர் பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க நீ காவிரி பிரச்சனைக்காக எங்க தளபதி மக்களுக்கு வேலை செஞ்சிருக்கோம் இதையெல்லாம் வெளியே கொண்டு வர அந்த நேரத்துல மீடியாக்கள் வரவில்லை அதுதான் உண்மையும் கூட சரி ஒரு தளபதியை வந்து சாதாரண விஜயா இருக்கும் போது யாரும் எங்களை முன்கொண்டு வர நீங்க யாரும் முயற்சிக்கவில்லை இன்று அரசியலுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அவர் பல நல்ல நற்பணியை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இன்று வெளியே வர இருக்கும் ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்களும் அன்றே நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் ஆனா அதை வந்து மக்கள் என்னன்னா மக்களுக்கு தெரியும் தளபதி விஜய் விஜய்ங்கிற இளைய தளபதியா இருந்து இன்னைக்கு தளபதி விஜயா உருவாகி மாபெரும் சரித்திர தலைவனாக தமிழகத்தில் வெற்றி கழகம் என்ற மிகப்பெரிய கழகத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எங்க தலைவர் எங்க தலைவர் வந்து மக்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அரசியல் நோக்குக்கு அப்பாற்பட்டு இது சாக்கடை அல்ல மிக சிறந்த ஒரு சரித்திரம் படைக்க வேண்டும் அனைவரும் ஒரு மிகப்பெரிய மக்களுக்கு நலன் செய்ய வேண்டும் நல்லதை செய்து நாடு நலம் காப்போம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு தான் எங்கள் தளபதி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு இல்ல வழக்கம் போல அரசியல் சாக்கடை நீங்களுமே வந்து குறிப்பிடுறீங்களா இளைஞர் கையில் நினைத்தால் எதிர்காலம் மிக சிறந்த கனவுகளா இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய சரித்திர பல பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு இருக்கும் சரி சரி இப்போ இதே திரைத்துறையில இருந்து வந்த பலரும் வந்து இங்க கோலோச்சிருக்காங்கன்றது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே போன்று அதற்கான எதிராக நடந்த விஷயங்களும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் பல ஆளுமைகள் திரைத்துறை ஆளுமைகள் பல ஆளுமைகள் இங்க வந்து வெற்றி பெற முடியாம வந்து அவங்க திரும்பி போயிருக்கிறதையும் பார்க்க முடிகிறது இப்போ விஜய் அவர்கள் வந்து வந்திருக்காங்கன்னா அவர் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்திருக்காங்க ஏன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிற எதிர்கட்சிகளை அல்லது பிற கட்சிகளை விமர்சிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் இந்த ஒரு அரசியல் கட்சி துவங்கும் போது ஏற்படுகிறது அதற்கும் அவர் தயாராக இருப்பாரா என்ற கேள்வி வருகிறது சார் தளபதியை பொறுத்த வரையும் எந்த அரசியலை நாம் விமர்சிக்க நினைத்தாலும் கூட எங்களுக்கு வந்து தனி கோட்பாடுகளை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் மக்களுக்கு வந்து அரசியல் கோட்பாடு அப்பாற்பட்டு மக்கள் நலன் தான் முக்கியம் என்று கூறியவர்தான் என் தளபதி சரி இன்று வரை தளபதி ஆணித்தரமான ஒரு விஷயத்தை மக்களுக்கு நேரடியாக பல நல்ல திட்டங்களை இதுவரையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தெரிந்தும் தெரியாமலும் நிறைய விஷயங்கள் நேரடியாக நாங்கள் செஞ்சு கொண்டிருக்கோம் எங்கள் மக்கள் இயக்கத்தின் போதையாக நேரடியாக பல விஷயங்கள் நாங்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் சரி இது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு என்னன்னா நாங்கள் இந்த வரி அரசியலுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்கள் தளபதி இன்னைக்கு மிக சிறந்த ஒரு பேரை பாத்தீங்கன்னா தமிழக வெற்றி கழகம் இதுலயே உங்களுக்கு தெரியும் தமிழகத்தின் வெற்றி கழகம் எப்போது வரும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அரசியலில் புதிய சாதனையை சரித்திர சாதனையை எங்கள் தளபதி படைப்பார் என்று இல்ல இப்போ இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி இருக்கு அதாவது பல தலைவர்கள் ஏற்கனவே சினிமா துறையில இருந்து வந்தாலுமே கூட அவர்கள் பல அடிப்படை கட்சிகளில வந்து பல அடிப்படை பொறுப்புகளை வகித்து அதன் பிறகுதான் தேர்தல் முதலமைச்சராக வந்தாங்க ஆனா சமீபமா வரக்கூடிய சினிமா துறையில இருந்து வரக்கூடியவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு ஒரு தேர்தல் அதே வந்து நம்ம முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இலக்கோடு வர்ற மாதிரி தெரியுது இதற்கு முன்னாடி திடீர்னு வந்து மக்கள் ப
ஸோ ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணால் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் விஜய் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறது நம்ம வரவேற்கிறோம் தமிழக வெற்றி கழகம் தன்னுடைய பங்களிப்பை தமிழக அரசியல் செய்கிறதுக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இப்போ தோ நண்பர் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா எந்த டைம்லேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு காலக்கெடு இருக்குது எல்லாருமே என்னென்னா எம்ஜிஆர் மாதிரி அரசியல்களை வந்து உடனடியாக அப்படியே வந்து வெற்றி பெறலாம் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து உடனே முதல்வரான அதற்கு முன்னாடியே வந்து திமுக பல பதவிகளை வகித்து அதில் அரசியல் களம் கண்டு தானே வந்து முன்னாடி அவர் நாற்பத்தோரு வயசில் தான் ஹீரோ ஆனார் அதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து பெரிய கட்டமைப்பு உருவாங்க திமுக ஒன்று இன்றைக்கி தமிழக அரசியல் மிகப்பெரிய ஒரு கட்சியாக இருக்குன்னா அதற்கு மூல காரணம் ஒரு பேஸு எம்ஜிஆரும் ஒருவர் எம்ஜிஆர் வந்து எந்தளவு வந்து டிஎம்கே தொ தொண்டர்கள் வந்து கருணாநிதி அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அதேமாதிரி எம்ஜிஆருக்கு சப்போர்ட் பண்ண தொண்டர்கள் அவர்கிட்ட இருந்தாங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டிஎம்கே தாங்குகிற ஒரு தூணாக இருந்தார் அதனால தான் அவர் வந்து அந்த பேஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்ததுனால தான் ஒவ்வொரு நைட்டில் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி ஏழு ஒரு ஆட்சி பிடிச்சார் இந்த பேஸ் தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு புரியல தன்னுடைய இன தன்னுடைய கவர்ச்சி மூலம் அரசியலில் இருந்து வெளியே வந்துட்டா மக்கள் எல்லாம் நம்மளை ரசிப்பார்கள் நம்ம சொல்கிறது ஒரே விஷயம் இருக்குது சினிமா பிரபலங்கள்லாம் உங்களை ரசிப்போம் ஆனால் நம்ப மாட்டோம் நம்புவது யாருன்னா எம்ஜிஆர் மன்றம் போன்ற ஆட்கள் தான் நம்புவோம் ஏன்னா தன்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் எல்லாேருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சும்மா நாலு பேருக்கு டூ இலவச அரிசி கொடுத்தேன் நைட்டு நாலு பேருக்கு டியூஷன் எடுத்தேன் வழக்கறிஞர் பெரிய ஏற்படுத்தினேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசியலுக்கான கட்டமைப்பு கிடையாது தன்னுடைய பங்களிப்பு என்ன செஞ்சுருக்கேன் இப்போ விஜயகாந்த் கூட நான் அதை உதாரணமாக சொல்லலாம் விஜயகாந்த் அரசியல் வரத்துக்கு முன்னாடி தனியாக மருத்துவமனை கட்டினார் எல்லாரும் வந்து மருத்துவம் இலவசமாக பண்ணுறாரு என் முடிஞ்ச அளவு சினிமா துறைக்கு தன்னாலான பங்களிப்பை கொடுத்தார் உங்கள் வீட்டையே சுத்த சுத்தமாக வைத்திருக்க முடியாது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நாட்டை சுத்தமாக வச்சுருப்பீங்க உங்கள் திரை தொழிலுக்கு சம்மந்தமான தெரிந்து திரைப்பட நடிகர் சங்கம் மொட்டை கட்டடமாக அங்கே நிற்குது இதற்கு பதில் இல்லை எந்த நடிகர்கிட்டையும் பதில் கிடையாது அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய உங்கள் கட்டமைப்பு உங்கள் சக தோழர்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தையே முன்னெடுத்து நீங்கள் எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் நாட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க விஜயகாந்த் வரத்துக்கு முன்னாடி தயாரிப்பாளர்கள் சில சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பேசும்போது ஒரு வசூல் சக்கரவர்த்தியாக கேள்வி வாங்கிங்க வசூல் சக்கரவர்த்தி வந்து அந்த மக்கள் மத்தியில் அந்த அந்த கரிஷ்மா பவர் வந்து ஓட்டா மாறாதுன்றது உங்களுடைய கருத்தா இருக்கு இல்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிவு சொல்றேன் விஜயகாந்த் அரசியல் கட்சிக்கு வந்தா விஜயகாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச நினைக்காதீங்க அவர் அரசியல் கட்சிக்கு வர முடியாது தன் துறை சார்ந்த நடிகர் சங்கத்தை சங்க கடல் பேங்க்ல இருந்து கடல் இருந்து மீட்டெடுத்தாரு இரண்டு கோடி ரூபாய் டெபாசிட் போட்டு ஓய்வு திட்டம் பண்ணி தான் கொடுத்த அந்த தலைவர் புதுவழி <laughs> 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 லோகேஷ் கலராஜ் ஃபோன் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்துச்சு இல்லையோ போடும் செகண்ட் ஆஃப் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த பெட்ரா சீன்லாம் வச்சுருக்கீங்க மதம் சம்மந்தமாக அது வைக்கக்கூடாது போ அது இருந்தால் படம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குமே சொல்லி முடிவுக்குள்ளே நான் பேசுகிறேன் சார் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் டப்புன்னு ஃபோனை வச்சு திருப்பி பண்ணலனா தன் தந்தையார் ஒருத்தர் பொது வழியில் அவமானப்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் கோவம் வரா சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு கோவம் வருமா இல்லையாங்க தமிழில் ஒரு அவச்சொல்லாக உங்களுக்கு தந்தையாரை பற்றி அவனா சொன்னால் உங்களுக்கு சொக்காக பிடிப்பீங்களா இல்லையா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை அப்ப நீங்கள் சார்ந்த துறைக்கும் நீங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை உங்கள் குடும்பத்திற்கும் நீங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை நான் யாருக்கும் எதுவும் செய்யல என் கூட பிரயாணித்த யாருக்கும் இதுவரை நான் எந்த பெரிய நல்ல எதுவும் செய்யலை எங்கெங்கோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அவர்கள் கட்சி சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னா நான் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் என்ன பண்ணுவேன் எப்படியோ தலைமையில் என் பேர் எடுக்கணும் உடனே ஒரு பேனரை கட்டி நான் நாலு பேருக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டேன் உடனே ஒரு பேனரை கட்டி நான் ரத்ததா முகாம் பண்ணுறேன் உடனே இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு ஹைலைட்டாக பண்ணுறாங்க நண்பர் சொன்னார் ஒரு விஷயம் நாங்கள் அப்பத்துலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மீடியாக்கள்லாம் கவர் பண்ணல இன்றைக்கு விஜய் வந்து கேரளா விட்டு இறங்கி வந்தா நூறு மீடியா வந்து நிக்கும் சார் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இன்னைக்கு விஜய் சார் வந்து கேரளா விட்டு வந்து இறங்கி வந்தாருனா நூறு மீடியா வந்து நிக்கும் உங்களுக்கே தெரியாது யாருமே வந்து ஏன்னா இன்றைக்கு சினிமாவை தேடி அழைகிற மீடியாக்கள் தான் இங்க ஜாஸ்தி சோ அது வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ரெண்டாவது இன்னைக்கு சமூக வலைதங்கள் பயங்கர ட்ரெண்டா இருக்கு இன்றைக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்காதா ஏதோ ஒரு ட்ரெண்ட் பண்ண முடியுமா ஏதோ ஒரு சின்ன நியூஸ் கிடைக்காது
அப்போ நான் எம்ஜிஆர் எதுக்கு இங்கே ஒப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா எம்ஜிஆர் அரசியல் கட்சி வருவதற்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட கட்டமைப்பு இருந்தது கட்டமைப்பு இருந்தாலும் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு வருஷம் எழுபத்தி அஞ்சு ஆறாது அதான் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஏழாயிரம் பூத் இருக்கு சார் ரெண்டு வருஷத்துல நீங்க எந்த கட்டமைப்பு பண்ண முடியாது சார் ஒரு பூத்துக்கு நீங்க பத்து பேர் போட்டாலும் ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் உங்களுக்கு அடிப்படை அரசியல் தெரிஞ்சு வேணும் உங்க பூத்துக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாடு புரிதலுக்காக சொல்றேன் அதாவது வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இலக்கு வந்து முதலமைச்சர் பதவின்னு இலக்கு ஆகும் ஆனா அவங்களுக்குமே தெரியும் சில தேர்தல்கள் ஆகலாம் அல்லது சில ஆண்டுகள் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தி குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆட்சியை பிடிக்கிறது அவங்களுடைய இலக்காக இருக்கும் ஆனால் சொல்லும் போது வெளியில அடுத்த தேர்தல் நாங்கள் ஆட்சியை பிடிப்போம் தான் சொல்லுவாங்க அது ஆட்சி சொல்றதுக்கே வரலங்க அரசியல் கட்சிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வரீங்க இன கவர்ச்சியும் சினிமா கவர்ச்சி மட்டும் ஓட்டா செல்லுபடி ஆகாதீங்க நீங்க என்ன சாதிச்சுட்டு வந்தீங்க நேற்று வரையும் வாயில சீரோட் பிடிச்சி டான்ஸ் ஆடுறீங்க நீங்க நேற்று வரீங்க வரட்டா வரட்டான் வாயில சீரட் பிடிச்சி டான்ஸ் ஆடுறீங்க அதில் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்கிறீங்க டாஸ்மார்க் ரெண்டு பேர் கிராஸ் பண்ணி போனால் அவன் படிக்கிற பையன் அதெல்லாம் ஒரு படத்துக்கு தான் நம்ம இன்பெல்ட்டாக பண்ணுறோம் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு வந்து குடிகார மாநிலமாக எப்படி இருக்கு எப்படிங்க இருக்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் குடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது கோடி வியாபாரம் நடக்குது டாஸ்மார்க்கில் சினிமாவில் இருக்கவங்க வந்து சினிமாவை சினிமாவை பார்க்குறவங்க சில பேர் இருக்காங்க சினிமாவை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி கடந்து போகிற மாதிரி நீங்கள் பெரிய விளக்கான தான் வெளியே கொடுத்தீங்க அதெல்லாம் நம்ம அப்பயே பெரிய மிகத்தெரிகளை இவ்வளோ கண்டித்தோம் நீங்கள் பொது வழிக்கு வரணும்னு நடந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணால் உங்களை சார்ந்தவர்களே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கோம் உங்களை சார்ந்த உங்களோட சொந்தங்களை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறீங்களா உங்களோட தாய் தந்தையை மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கீங்களா உங்களுடைய உங்ககிட்ட வேலை செஞ்சவர்களாம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறீங்களா உங்களுடைய சக தொழில்னால உங்கள் கட்டிடம் பாதையில் நிற்கிறது அதற்கான என்ன முன்னெடுப்பு பண்ணுறீங்களா எதுவுமே இல்லாமல் நான் இருக்கிறேன் சார்ந்த துறை சார்ந்த பணிகளே இன்னும் பெண்டிங் இருக்கும்போது நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்றது உங்களுடைய கேள்வியாக இருக்குது சார் சாரி காமேஷ் சார் உங்களுடைய பார்வை இந்த விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் கட்சி துவங்கி இருக்கிறார் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் வரவேற்கிறீர்களா உங்களுடைய பார்வை என்ன ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியில் உதயமான தமிழ்நாடு இணைய கட்சி சார்பாக விஜய் அண்ணா அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான பாயிண்டோடு ஆரம்பிக்கிறேன் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தால இந்தியாவிலேயே பதினைந்து கிட்டத்தட்ட வாக்கு சதவீதத்தோட ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்குற முதல் தலைவர் இவராக தான் இருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னு தெரியாது நாங்களாம் பிறக்காத காலம் அப்போ தெரியல எனக்கு ஆனால் ஆனால் அவருக்கு ஒரு பேஸ் இருந்துச்சு முன்னாடியே அரசியலில் இருந்து வந்தார் அது மூலமாக ஆரம்பித்து போனார் டிஎம்கேலையும் பிரிஞ்சு வந்துச்சு அதனால் அப்படி கூட அதை கணக்கில் எடுக்க முடியாது ஆனால் சுயம்புவாக தான் ஒரு கட்சியை எந்த இதுலேயும் சாராமல் புதிதாக ஆரம்பிக்கும் போது தொடக்கத்திலேயே பதினைந்து சதவீதம் வாக்குகளுடன் இன்று தமிழகத்தில் பதினைந்து சதவீதம் வாக்குகளுடன் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கும் முதல் அரசியல் கட்சி தலைவர் இந்தியாவில் அவர் அதாக இருப்பார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் யூத் அவர் பின்னாடி நிற்கிது தமிழ்நாட்டில் ஒன்றரை கோடி அதுதான் சொல்றல்ல மாறாதுன்னு அவங்க சொல்லும் போது மாறும் சொல்றதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குல்ல சரி இப்ப நான் அதுதான் நான் எடுத்து வைக்கிறேன் அவங்க சும்மா சொல்லலாம் வராதுன்னு நான் மாறுன்றதுக்கு எடுத்து வைக்கிறேன் ஒன்றரை கோடி வாக்காளர்கள் இருக்காங்க பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்க குரோஸ் அதுல முதல் வாக்காளர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து நாற்பது லட்சம் நான் டேட்டா சொல்றேன் இது டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் ஓட டேட்டா எலெக்ஷன் டேட்டா சரிங்களா இப்ப இவங்களுக்கு யாருக்குமே திராவிட அரசியல் பத்தி தெரியாது டூ கே கிட்ஸுக்கு கலைஞர் அண்ணா இவங்களோட திராவிட அரசியல் பத்தி தெரியுமா அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் யாரு அவங்க இன்ஸ்டாலையும் இதுலயும் யாரை ஃபாலோ பண்றான் விஜய் சாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அஜித் சாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி சினிமாவோட மோகத்தில் தான் வந்து வந்தவர் அப்போ ஒரு சரிஸ்மேட்டிக் லீடராக தான் அவரை பார்க்குறான் சரி எனக்கு ஒரு லீடர் இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அவரை மாதிரி வந்து சட்டை போட்டுக்கிறான் அவரை மாதிரி வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க ஐ மீன் ஹேர் கட் பண்ணிக்கிறாங்க அவர் பாடுற பாட்டை பாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற போது இதெல்லாம் தான் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் தான் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பாட்டுகள் வருது ஆனால் இது எதையுமே பார்க்காம அவர் நோக்கி பயணிக்கிறாங்கன்ற போது இன்னைக்கு வந்து ஐகான் சவுத் ஐகான் சவுத் இந்தியன் ஐகான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி இருங்க போன மாசம் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆயிரம் கோடிக்கு அவர் பிசினஸ் பண்ணிருக்காரு
அதாவது இப்ப இவங்க சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் இன்னில இருந்து அரசியல்வாதி சங்க தேர்தலே நிக்கல இல்ல அதுதான் சார் சொல்றேன் அவர் இல்ல தலைவரா இருந்தாரான்னு கேக்குறீங்க தலைவரா வர முடியும் சார் நீங்க கேக்குற கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன் நீங்க திருப்பி திருப்பி அந்த கேள்வி நான் எப்படி பதில் சொல்றேன் தலைவரா இருந்தாரான்னு ஆமா அவருடைய டியூட்டி இல்ல அவர் தலைவரா இருந்தா இந்த கேள்வியை கேளுங்கன்றா புரியுதா உங்களுக்கு இன்னில இருந்து அரசியல்வாதி ஆயிருக்காரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு இன்று முதல் அவர் அரசியல்வாதி இன்னிலிருந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு என்ன உங்க பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க இப்படி ஒரு கட்சி இப்படி ஒரு நிலைப்பாடு நிக்குது இப்படி ஒரு விஷயம் பத்து வருஷமாக மக்கள் இயக்கம் இருக்கு இன்னைக்கு திடீர்னு கட்சி ஆரம்பிக்கு இப்ப எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி வெற்றிடம் இப்ப இருக்குன்றத வந்து அவர் நினைச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காரு முதல்ல ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க வெற்றிடம் வந்து நீங்க தலைவனை வச்சு இல்ல இப்ப ஜெயலலிதா கருணாநிதி இல்லை அதனால் கலைஞர் இல்லை அதனால வெற்றிடம்ன்றீங்களா கிடையாது ஜெயலலிதா கருணாநிதி இருக்கும் போதே வெற்றிடம் இருந்திருக்கு வெற்றிடம் என்பது எப்படி தெரியுமா பார்க்கணும் முதல்ல தலைவரை வச்சு பார்க்கக்கூடாது மக்கள் வாக்களிக்கிறத வச்சு பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீதம் வாக்களிச்சிருக்காங்க அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வாக்களிச்சிருக்காங்க அப்போ முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் மக்கள் வாக்களிக்காமல் இருக்காங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்த்த அரசியல் இல்லை அவங்க எதிர்பார்த்த தலைவன் இல்லை அவங்க எதிர்பார்த்த கொள்கை கோட்பாடோட அவங்க எதிர்பார்க்கிற ஒரு சமுதாயத்தை குறிக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதனால் ஜெயலலிதா கருணாநிதி இருக்கும் போதே அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்குன்னா முப்பது சதவீதம் வாக்களிக்காமல் இருக்காங்கன்னா இவங்க வெறும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே வாக்களிச்சிருக்காங்க அதுலேருந்து யார் பெட்டரோ அவங்கள தான் எடுத்திருக்காங்க இவங்க இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் அவங்க இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் அதுல தான் எடுத்திருக்காங்க முப்பது சதவீதம் வாக்களிக்கல அப்ப அப்ப அது வெற்றிடம் தானே அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் அங்கேயே வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடம் இப்பவும் இருக்கு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு யூத் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அந்த அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஒரு இருபது பதினஞ்சுல இருந்து இருபது சதவீதம் கூடி எண்பதுல இருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வாக்களிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு தலைவன் உருவாராம் அந்த வெற்றிடம் குறைக்கப்படுது அது நடக்குமா நடக்காதான்னு இருபத்தி ஆறுல தெரியும் எங்க கணிப்பு நடக்கும் நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா முதல் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் போய் போடும்போது அவன் சார் எழுபத்தி ரெண்டுல சொன்னாரு எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு பினாமல் எழுபத்தி ரெண்டு எப்படி வந்தாங்க எம்ஜிஆர் ஒரு பினாமினலா அங்க இருக்கிற அந்த அரசியல் கட்சிகள் பார்த்து மக்கள் பார்த்தாங்கல்ல அவரை பார்த்தாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நடக்குமான்றதான் ஒரு விஷயம் இப்ப நடக்குமான்றது ஏழு இருந்து எட்டு சதவீதம் தாண்ட முடியாம திணறிட்டு இருக்கிற பல கட்சிகளுக்கு நடுவுல இருபது வருஷமா கட்சி நடத்துறாங்க முப்பது வருஷமா கட்சி நடத்துறாங்க அஞ்சு சதவீதம் தாண்ட முடியல ஆனா தான் எடுக்கும் போதே தான் வரும் போதே பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் குறையாமல் வாக்கு வாக்கு வங்கியுடன் ஒரு தலைவர் உருவாகி வராங்க பார்க்கலாம் நீங்க சொல்றத மேடம் சமிதா மேடம் மேடம் உங்களுடைய பார்வை விஜய் அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி பற்றி உங்களுக்கு முதல் சுற்று பார்வை சொல்கிற மாதிரி ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணால் வரலாம் இவருடைய இதுவும் ஏற்றுக்கூடியது தான் ஆனால் வந்து இவருடைய சமூக சிந்தனை எப்படி இருக்குது இவருடைய சம் சமூகத்துக்கு இவர் என்ன செய்ய வர்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது வெறும் புகழ் ஒரு உச்சியில் இருக்காரு அதை வச்சு மட்டும் அரசியல் பண்ண முடியுமான்னா அது வந்து கடினம் தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் சமூக அவருக்கு சமூகத்தில் எவ்வளோ செய்யும் திட்டம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அங்க சமூக சிந்தனை உடையதா இருக்குதான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா அவர் திட்டம் என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல எல்லாரும் சொல்ற மாதிரியே வந்து சேத்த பணத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக அரசியல் வராங்கன்ற ஒரு செய்தி அரசியல் நோக்கர்கள் மத்தியில இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது நீங்க சொல்ல முடியாது இல்ல அது மாதிரி சொல்ல முடியாது அவர் வந்து வெறும் புகழோட உச்சியில இருக்கதனால வர முடியாது அப்படின்றத நான் சொல்றேன் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் வேற அது அவர்னால தீர்க்க முடியுமா அப்படின்றது இருக்கு இப்ப வந்து சமூக சிந்தனைகள் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இல்ல இப்ப நம்ம வந்து நீங்க பேசுறது ஆமா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய நிறைய மீட்டிங்ல வந்து அந்த சமூக சிந்தனையோட பேசிருக்காரு அப்படின்னா இல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி வந்து அவர் பண்ற இது வந்து புகழ் பிடிக்கிறதோ இல்லை வந்து பிடிக்கிறதோ அதை பற்றிலாம் சொல்லும் போது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் எந்த இம்பேக்டும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் கருத்தை வெளியிட்டு சொல்கிறாரு 
அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் வந்து இருக்குது பள்ளிக்கூட மக்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கவங்க வந்து இதை பார்த்து பிடிச்சிருவாங்களா இதை பார்த்து இதெல்லாம் இருக்கன்றது அவர் அவர் இறங்கி பார்க்கல ப பள்ளிக்கூட மக்கள்லேருந்து எந்த அளவுக்கு இது பாதிச்சிருக்கு சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கா மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கான்றது அவர் இறங்கி பார்க்கல இறங்கி பார்த்தா தானே அந்த மூணாவது ஜென்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கொண்டாருக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இம்பாக்ட் அவருக்கு தெரியல வெறும் வெறும் அந்த ஒரு பாப்புலேஷன் அந்த அவருடைய ஃபேன் கிளப் வச்சு அந்த பாப்புலேஷன் வச்சு அந்த மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் மைண்ட் செட் தான் இருக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து அரசியல்ன்றது வேற சமூக பிரச்சனைகள்ன்றத வேற அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா அவர் இருக்காரான்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்றாங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டோட தான் இப்போ வந்து அவர் கட்சியே ஆரம்பிச்சிருக்காருன்றாங்க அவர் ஃபாலோ பண்றவங்க இல்ல ஒரு பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு போட்டாலே போதும் எல்லாரும் ஓட்டு போடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க அந்த சாத்திய கூறுகள் இருக்கா முதல் காரணமே இதுதான் ஒரு படத்துக்கு இருநூறு கோடி குறையாம வாங்குறாரு ஒரு இருநூறு இருநூத்தொன்பது கோடி வச்சுக்கோமா இன்னைக்கு இருக்கிற அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு அவர் அசைக்க முடியாது இது இன்னைக்கு இருக்கிற அவர் ரசிகர் மன்றத்தை வச்சு அவர் நடிச்சிருந்தா கூட அடுத்த பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் அசைக்க முடியாத ஒரு ஐக்கானா இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தொன்பது கோடி வருஷத்துக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஸோ அந்த ஐநூறு கோடி சம்பாதிக்கிற ஒரு மனிதர் அடுத்த பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் வச்சுக்கீங்களேன் ஐயாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருவாரு தன்னோட நடிப்புனால இவங்க சொல்ற அந்த இதனால ஐயாயிரம் கோடி சம்பாதிப்பார் இந்த ஐயாயிரம் கோடி என்ன சும்மா வந்து வீட்டுல வைக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அடுத்த ஒரு பத்துல இருந்து இருபது வருஷத்துல என்ன ஆகும் அது குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு மடங்கு ஆறு மடங்கு போவோம் அப்ப கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு மடங்குனா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துல முப்பதாயிரம் கோடி ரூபா போவோம் அவரு வந்து வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து ராஜ வாழ்க்கை இல்ல சொர்க்க வாழ்க்கை ராஜ வாழ்க்கைக்கும் சொர்க்க வாழ்க்கை வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப தளபதி ஐயா வந்து முதல்வர் இல்ல நான் முடிக்கிறேன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இருக்கிறது ராஜ வாழ்க்கை சோ ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்குறாரு மக்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் இவர் வாழ்ந்து சொர்க்க வாழ்க்கை என்னன்னா சட்டை போட்டு விட ஒரு ஆளு என்ன ஜூஸ் கொடுக்க ஒரு ஆளு சேர் போட ஒரு ஆளு எதை எடுத்தாலும் அதை செய்யறதுக்கு நூறு பேர் இருக்கான் எதை பத்தி கவலை இல்லை அப்படி ஒரு சொர்க்கத்துல வாழ்ற வாழ்க்கை செய்யறதுக்காக மட்டும் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இப்படி வாழ்ற ஒரு மனுஷன் சத்தியமா நான் அந்த இடத்துல நான் வரமாட்டேன் ஏதோ அஞ்சு கோடி பத்து கோடினாலும் குத்துட்டு போறம்பா நீங்க நல்லது செய்யுங்க நீ கத்திர விட்டுட்டு அமைதியா ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிருவேன் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அவரால் அடுத்த பத்து வருஷத்தை சம்பாதிக்க முடியாத தூக்கி போட்டுட்டு தூக்கி போட்டுட்டு இனி நான் நடிக்க போறது இல்லைன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதான் என்னோட கடைசி படம் நான் மக்களுக்காக சேவை செய்ய வரேன்ட்டு தூக்கி போட்டுட்டு அவர் வராரு அப்படின்னா எத்தனையும் நிச்சயம் இல்லை அவர் ஏசியில உட்காந்து இவ்வளவு ஒரு ராஜ வாழ்க்கை சொர்க்க வாழ்க்கை வந்து தூக்கி போட்டு மக்கள் கிட்ட தெரு திருவா வந்து எனக்கு வாக்களிங்க உங்களுக்கு நான் செய்யறேன்றா அவன் போட போறேன்னா போட போறேன் கூட தெரியாது ஒரு நிரந்தரம் இல்லாம ஆனா அந்த இடத்துல அப்படி இருந்து அவர் தூக்கி போட்டு வர்றாருன்னா அந்த இடத்துல அவரோட ஒரு உண்மையான மக்கள் மேல இருக்கிற அக்கறைய பாக்கணும் அந்த முதல் காரணம் தான் அவரை முதல்ல சப்போர்ட் பண்ண வைக்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது நீங்க முதல்ல ஒரு ரசிகர் விஜயோட ரசிகரா இருந்திருப்பீங்க இப்ப வந்து அரசியல் கட்சி துவங்கினாலும் கூட இனி அவர் நடிக்க மாட்டார் என்பதை ஒரு ரசிகராக உங்களுடைய மனம் அதை எப்படி வந்து பார்க்கிறது நீங்க மட்டும் இல்ல உங்களை மாதிரி கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் என்ன நினைப்பாங்க ஆமா இன்னைக்கு பொறுத்த வரையும் இந்தியா ஃபுல்லா இல்லைங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா தளபதிக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அந்த ரசிகர் பட்டவர்கள் தளபதிங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து ரசிக்கக்கூடியவர்கள் சரி தளபதிக்காகவே தன்னை இணைத்து கொண்டவர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல இந்தியா மட்டும் இல்ல அனைத்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே நம்ம தளபதிக்கான ரசிகர்கள் நிறைய இருக்காங்க சரி சோ இப்போ தளபதி வந்து அரசியலுக்கு பார்வைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்களுடைய எதிர்காலம் அவர்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தளபதி என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் என்னைய பொறுத்த வரையும் இளைஞர் கையில தான் எதிர்காலம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இப்போ எங்களோட தளபதி வந்து இந்த விஷயத்த அதாவது நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு எப்படி வராருந்தா அவர் நினைத்தால் சினிமா உலகத்தோட உச்சாணியில் இருந்தும் மீண்டும் மிகப்பெரிய இதுக்கு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டிய அவர் தமிழக மக்களுக்கு நல்லது செய்யவே மீண்டும் தமிழக வெற்றிக்காக வந்த ஒரு புதிய கழகத்தை உருவாக்கி தமிழக மக்களின் நலனில் அக்கறை செய்து அனைத்துமே உதவி தழுவிட்டு அதான் சொல்லலாம் இன்னும் ரெண்டு படம் தான் அவரு கடைசியே போற படம் நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த படம் வரையும் வாக்குறுத்த வரையும் முடிச்சுட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சுத்த அதாவது யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு தமிழக மக்களின் நலனில் முழுமூச்சோடு இன்று முதல் வேலை செய்ய
தமிழக மக்களுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம நண்பர்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னாரு அதாவது சினிமா பத்தி அந்த அரசியல இதத்திலேயே தலைவர் அவர்கள் சரியான முறையில் தான் அனைத்து வயசையும் செஞ்சுட்டு யாருக்கும் தெரியாது பெத்த தாயை பார்க்கல அம்மாவை பார்க்கல அப்பா பார்க்கல சார் ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து போட்டோ போட்டு வீடியோ காமிச்சா அவசியம் இல்லை இல்ல வெங்கடேஷ் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அவர் துறை சார்ந்த ஒரு நடிகர் சங்க கட்டடம் வந்து இன்னும் நம்முடைய கட்டி முடிக்காம இருக்கு அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை தன் துறை துறை சார்ந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாத ஒருவர் மக்கள் பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பார்னு கேக்குறாங்க செல்வாக்கு பணம் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்காரு அதுல ஒரு நடிகர் சங்க கட்டிடம் ஒரு லெகசியோட உள்ள ஒரு விஷயம் அதை சரி பண்ண வேண்டாமா கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி தளபதி அவர்கள் தன்னுடைய இடத்தை நிரப்புறதுக்கான எல்லா விஷயம் செய்யும் போது திரைப்பட சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமும் அவர்கள் செஞ்சு செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் அவர் விட்டு கொடுத்து தான் இருக்கிறார் தளபதியை பொறுத்த வரையும் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் நல்ல அக்கறை பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல விஜய் அவர்கள் போன்றவர்களோ இல்ல மற்ற நடிகர்களோ அவர்கள் வாங்குற சம்பளத்துல சின்ன பகுதியை கொடுத்தா கூட அந்த கட்டிடத்தை எப்போவோ கட்டி முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு பேச்சு மக்கள் மத்தியில பரவலா இருக்கிறத நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க சோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தானே இருக்கு மறுப்பான செய்தி சார் அது வந்து தமிழக சங்கத்துல ஏன்னா திரைப்பட சங்கங்கள் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு அவர்கள் தான் முன் வந்து தளபதி அவர்கள் சந்தித்து இந்த குறைகள் நிறைய விஷயம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் தளபதி அவர்கள் மக்கள் நலன அக்கறை உள்ளவர் தன்னோட சங்க நிலையிலேயே நூறு சதவீதம் கட்டுறதுக்கு அவர்கள் ஆணை ஆணித்தரமான வேலை செய்ய தயாராக தான் இருந்திருப்பார் சரி இது வந்து குறிக்கிறது அரசியல் குறிக்கிறது மாதிரி நிறைய குறிக்கிறது அங்கே இருக்கலாம் சரி சார் சரி இன்னைக்கு அவருடைய அவருடைய பதிவுல வந்து சரி மதவாத அடிப்படையில் பிளவுவாத அரசியல்ன்றத ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது நிர்வாக சீர்கேடுகள் மற்றும் ஊழல் மலிந்துள்ளதுன்றது எந்த ஆட்சியை சொல்றாரு தமிழகத்தில் சொல்றாரா அல்லது வேற ஏதாவது ஆட்சி மத்திய அரசு சொல்றாரா யாரை வந்து வலியுறுத்தி சொல்றாரு அவர் சார் நம்ம தளபதி வந்து தனி சிறப்பு சார் நாங்கள் யாரையுமே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பவில்லை சரி நீங்க நினைக்கிறீங்க நாங்க இதுவரையும் வந்த வலியை பார்த்திருப்பீங்க ஒவ்வொரு வரையும் யாரை யாரை பார்த்துமே நாங்கள் வரவில்லை யாரையும் குறை சொல்லவும் இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய கடமையை மட்டுமே செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அதை நீங்க நன்றாக கவனிக்கணும் தளபதி அவர்கள் ஊழல் நிர்வாக சீர்கேடுகள் சொல்லிருக்கீங்க யார சொல்றீங்க எந்த அரசியல் கட்சி எந்த நாடு மாநில எல்லா நிர்வாகத்தையும் சொல்லலாம் அரசியல் கட்சியில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு குறைகளையும் அவர் எடுத்து கூறியிருக்க மற்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சரி வெங்கடேஷ் சார் அதாவது அவங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்து அந்த பதவியில இல்ல அதனால நடிகர் சங்க கட்டணம் கட்டலன்றது அவங்களுடைய விஷயமா இருக்கு உங்களுடைய பார்வை சொல்லுங்க சார் இல்லை பதவியில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே சினிமா துறைக்கு சொல்ல மாட்டீங்களா இன்றைக்கி நீங்கள் கோடி கோடி ரூபா சம்பாரிச்சிங்க எதுலேருந்து சம்பாரிச்சிங்க நீங்கள் பதவியில் வரணும்னு நீங்கள் நான் பதவியில் இருந்தால் உங்களுக்கு தூக்கி பதவி கொடுப்பாங்களா நீங்கள் தாங்க இப்போ எலெக்ஷனில் நிற்கணும் நீங்கள் தாங்க எலெக்ஷன் நிற்கணும் இப்போ அதுவும் அவங்க முதலமைச்சராக வரணும் மட்டும் நீங்கள் அப்படி ஆசைப்படுறீங்க சினிமா துறை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்க நீங்கள் திறமை இல்லை அப்படின்னா ஒரு நாள் கூட அங்கே நிற்க முடியாது கரெக்டுங்க அவர் இவ்வளோ சஸ்டெயின் பண்ணி வரோம் அவரோட ஓன் திறமை அவர் அவருடைய திறமை மேல் நான் எந்த இதுவும் சொல்லுங்க நீங்க பதவி இல்லைனாலும் நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றது நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்றேன் இப்ப நடிகர் சங்கத்தினுடைய தலைவரா யாரா இருந்தாங்க எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் இருந்தாரு சிவாஜி கணேசன் இருந்தாரு எம்ஜிஆர் இருந்தாரு இன்னும் பல பேர் ராதா ரவி இருந்தாங்க சரத்குமார் இவங்களா இருந்தாங்க அவர்களாம் இல்லாம மற்றவர்கள் நடிகர் சங்கத்துக்கு எந்த நன்கூட தரலையா நடிகர் சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு எந்த பணமும் கொடுக்கலையா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்க ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா தன் சுறை தன் துறை சார்ந்தவதை நீங்க சரி பண்ணணும் இது ஒரு இப்ப பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுன்றது எனக்கு பிரமிப்பா இருக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி ஹாட் கேக் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சிறுபான்மையர் ஓட்டை எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா நீங்க நான் நாளைக்கே முதலமைச்சர் நீங்க லோக்சபா தேர்தல நாற்பது சீட் அடிக்கலாமே எங்க இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வரும் என்ன லாஜிக் அது நான் அடிப்படையா அரசியல் தெரிஞ்சவன் அறுபத்தி ஏழாயிரம் பூத் இருக்குன்றா அதுக்கு பதில் கிடையாது பத்து பேர் போட்டா ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் இளைஞர்கள் ஒரே பதில் தான் சார் விஜயை அவர்களை திரையில் ரசிப்போம் நம்ப மாட்டோம் திரையில் ரசிப்போம் கூட்டம் கூற எல்லாம் ஓட்டா மாறாது ரசிப்போம் நம்ப மாட்டோம் இது ஒரு கண்டென்ட் ரெண்டாவது வந்து 
இப்போ வந்து விஜய் சார் வந்து அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்ற நம்ம இந்த எந்த விஷயத்தையும் வைக்கல அவருக்கான பங்களிப்பு இருக்கு அவர் வரலாம் நல்லது செய்யலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இனிமேல் தான் நான் எல்லாத்துக்கும் குரல் கொடுப்பேன் இதுவரையிலும் குரல் கொடுத்தது பற்றி எனக்கு தெரியாது இனிமேல் நான் எல்லாத்துக்கும் குரல் கொடுப்பேன் அப்படின்றது அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்காகவே எதுனா ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்டார்டிங் டிஎம்கே சார்பாக ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்புறம் எஸ்எஸ்சி வந்து ரெட்டைலைக்கு வந்து ஓட்டு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா அம்மா ஜெயிச்சதுக்கு நாங்கள் வந்து அணில் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க அதே ஜெயலலிதா அம்மையார் தலைவா படத்தை ரிலீஸ் விடாமல் ஒன்று பண்ணாங்க திருப்பி இப்படி மாறி 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 ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க வெற்றிடன்றது நம்ம வந்து அரசியல் தலைவர் கட்சிகளுடைய பெருந்தலைவர் இல்லாதனால தான் வெற்றிடன்லாம் கிடையாது மக்கள் தான் அவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது விஜய் சாரே ஒரு படத்துல சொல்லியிருக்காரு ஒரு தலைவன் உருவாகுது ஒரு யுகம் ஆகணும் நான் சொல்லல விஜய் சாரே ஒரு படத்துல வசந்தர சொல்ற ஒரு யுகம் ஆகணும் அப்ப ரெண்டு வருஷம் அப்படியே உங்களுக்கு கண்டென்ட்ல உங்களுக்கு சரிபெறும் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க யாரு ரீச் பண்ண முடியும் நீங்க மூணு படம் ஒத்துக்கிட்டீங்க இப்ப அடுத்த படம் கோட்டு முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் ஆயிடும் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் அட்லி படம் இப்படி மூணு படம் முடிஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எண்டு பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் ஆறு மாசம் இருக்கு ஆறு மாசம் எலெக்ஷன் அறிவிச்சிருவாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சட்டமன்ற எலெக்ஷன் அறிவிச்சிருவோம் தமிழ்நாட்டுல முப்பத்தி எட்டு தொகுதிகள் இருக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மாவட்டம் இருக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கு ஈண்டு இருக்கு சந்து புந்து கேரளா விட்டு இறங்க வராத ஆளுங்க அவங்க நீங்க இதனால வரையும் அரசியல் முடிச்சு முடிச்சிடுறேன் முக்கியமானது <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 அஜித்தை <laughs> 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 மக்கள் <laughs> அரசியல் <laughs> 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 ஒருத்தரும் <laughs> 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 ஆர் கே செல்வமணிக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசி அடுத்த ஒரு வாரத்தில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எட்நூறு பேரும் அவங்க அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆகி இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்த பேட்டி 
நாங்க எங்களுக்கு தளபதி விஜயோட போட்டோ தான் வச்சு அந்த அவங்களால தான் எங்க எட்நூறு குடும்பம் நீங்க நல்லா வாழ்ந்துன்னு அவர் துறை சார்ந்து தான் செஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட எதுவும் போதும் அதை செய்யறாரு அவர் ஒரு காமான பர்சன் தன்னால் என்ன முடியுமோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் இவங்க சொல்றாங்க அப்படி பண்ணாங்களா இப்படி பண்ணாங்களான்னு அதெல்லாம் வரும் காலத்துல பேசணும் இவர் போவாரா இவர் வந்து பட்டு குஞ்சலத்துல பட்டு மத்தியில பட்டு இருந்தவரு இல்ல ஒரு சின்ன கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு இவர் சாதாரண ஒரு இடத்துக்கு வந்தாலே வந்து அவ்வளவு கூட்டம் கூடும் இவர் இண்டி இடுக்கு பொது எல்லா இடங்களுக்கு போகும்போது மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக வரும் அதை சமாளிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா காசை குத்து கூட்டு வரீங்க சார் அப்ப என்ன இதுல இருந்து புரிஞ்சுங்க உங்க இது நான் சொன்ன பதில் இங்க இருக்கு ஒரு நடிகரை பாக்குறதுக்கு வர கூட்டம் முந்நூறு ரூபாய் காசு குத்து கூட்டு வராங்க எல்லாத்துக்கும் குவாட்டர் பிரியாணி முந்நூறு ரூபாய் இத்தனை வருஷம் நடத்த அரசியல் கட்சி பத்து பிசா இல்லாம ஒரு மனுஷன் வரானா தேடி ஓடி வரும்போது அவர்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணும்போது வராத கூட்டம் கிடையாது சார் அதுதான் சொல்றேன் வடிவேல் யாருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணாருன்னு இருக்குல்ல தனிப்பட்ட முறையில பண்ணாரா நான் வந்து கூட்டம் வரது எல்லாமே அரசியல் ஓட் ஆகும் நான் சொல்ல தெளிவா சொன்ன விஜயகாந்த சிறந்தவராக விஜயகாந்த இன்னும் பெரிய தலைவராக அச்சீவ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு அண்ணனு கேட்டாது தம்பி கெட்டும்னு இந்த தம்பி கெட்டும் எட்டுதான் இல்லையான்னு பாருங்க அப்புறம் சிஸ்டர் சொன்னாங்க அது வந்து சிந்தனை இல்லாம இருந்தாங்க அவர் ஒரு பெரிய சமூக சிந்தனை இல்லைன்னு சமூக சிந்தனை இல்லாதவரா வந்து வந்து பெரியார படிங்க அம்பேத்கர படிங்க இவங்களை படிங்கன்னு சொன்னாரு அதுல என்ன சொன்னாரு அதுல அதுல என்ன தெளிவுபடுத்தினார் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் நீ நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கோன்றாரு இன்னும் தெளிவுபடுத்துற அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப விஜய் சார் குடிக்கிறதுனால தான் மக்களும் குடிச்சிட்டு இருக்கான் அவருதான் வந்து தெரு தெருவா திறந்து வச்சிருக்காரு விஜய் டாஸ்மார் விஜய் டாஸ்மார் கட்சி தமிழக அல்லது கூட்டணி வைக்குமா அது வந்து அவங்க தான் முடிவு பண்ணும் அது நாங்க முடிவு பண்ண முடியாது அவங்க பெரிய இடத்துல இருக்காங்க அது இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் இருக்கிறதுனால ஆரம்பிச்சு பல வருஷம் ஆச்சு அவங்க இன்னைக்கு அவங்க பெரிய இடத்துல அதை பத்தி பிரச்சனை அதான் சொல்றேன் மெசேஜோட மெசஞ்சர் மேட்டர்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க அதான் சொல்றீங்களா நேத்தி ஆரம்பிச்சாரு நாளைக்கே முதலமைச்சர் முதல்ல தவறு முப்பது வருஷம் அவரோட உழைப்பு இருக்கு அவரோட உழைப்பு சினிமால குடுத்தத இங்க டிரான்ஸ்பார்ம் பண்றாரு சார் அந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷன் ஆஃப் இது இருக்குல்ல அவரோட இத அதை வேற ஒரு கட் பரிமாணத்துல கொண்டு வராரு அதை புரிஞ்சுங்க எல்லாரும் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க அண்ணா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு வந்துருவாரா பத்து நாள்ல முடியுமா ரெண்டு வருஷம் முப்பது வருஷம் அவரோட உழைப்பை இந்த பக்கம் கொண்டு வர அதான் சொல்ற அப்புறம் அண்ணன் சொன்னதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் டாஸ்மார்க் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு குடிச்சிட்டு இருக்காரு இதுக்கு ஏதாவது பண்ணாரான்னு நாளைக்கு விஜய் படிச்சு படிப்பு இது ஐ மீன் படத்தை முடிச்சு நிறுத்த போறாரு அதுக்கப்புறம் எது வரப்போதுல டாஸ்மார்க் குடிகளும் நிறுத்திடுவானா எல்லாமே சரியாயிடுமா கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து ஏத்துக்கூடிய வாதமாவே நான் பாக்கல இல்ல மேடம் நீங்களும் குறிப்பிட்டீங்க அதாவது வந்து அவர்கள் வந்து திரையில வந்து சில விஷயங்கள் பண்றது அது மக்களை பாதிக்குதுன்னு படங்களில் தேவை இருக்க ஏற்படக்கூடிய சமயத்தில் அது பண்ணுறாங்க அதில் அடுத்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது அவரே சொன்ன மாதிரி நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கோங்கன்னு தானே அவருடைய ஒரு பரப்புரையாக இருக்குது இது வந்து காலகாலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டெரக்ட் ப்ரமோஷன் தான் இதை வந்து நம்ம அந்த ரோக்கத்தை தான் பார்க்கணும் மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸா தான் நம்ம பார்க்கணும் அது எங்கேயாவது ஒரு இடங்கள்ல வந்தா பரவாயில்ல அது நல்ல ஒரு மியூசிக் போட்டு நல்ல வார்த்தைகள் வசனங்கள் அழகா எழுதி ஈர்க்கத்தக்க வகையில தான் இருக்குது அந்த பாடலாம் அமைச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வந்து இதோட ஒரு படம் எடுத்த போறாருன்னு சொன்னாங்க சொல்லிருக்காருன்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்போ இப்போ பதிமூணு வயசுல இருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பசங்களுக்கு அவர் ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தி இருப்பாரு பாருங்க அது இருக்கும் சமூகத்துல பாதிப்பு ஏற்படுதா பெண் நடிகைகள் நடிகைகள் மூலமாகவும் வந்து அவர்களுடைய உடை போன்ற விஷயங்கள் கூட இம்பாக்ட் ஆகுது இல்லையா அதை நீங்க யாரும் கண்டிக்கிறது இல்ல ஆனா ஒரு விஜய் போன்றவர்களை மட்டும்தான் பெருசா நீங்க விஜய் சார் சிகரெட் பிடிக்கிறதுனாலயும் குடிபோதில படத்துல லியோ படத்துல நடிச்சு லியோ படத்துல மட்டும்தான் வந்து இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வாரிசுனு ஒரு படம் வந்துச்சு அதுல அந்த மாதிரி நடிக்கலையே பணம் <laughs> 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 அவர் வந்து இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அந்த இடத்துல சிந்தனை அவருக்கு சமூக சிந்தனை இல்லையே எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரு வேற ஒருத்தர் ஒரு சாமானியனோ அல்லது வேற ஒருத்தரோ அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிருந்தா இந்த அளவுக்கு அது டிபேட் ஆயிருக்காது பேச மாட்டாங்க ஆனா நீங்க வந்து உங்க கட்சி சார்பாக 
அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சி சார்பாக இவ்வளவு எதிர்ப்பதற்கு என்ன காரணம் விஜய் மேல விஜயா இருந்தாலும் சரி இல்ல வேற ஏதாவது பிரபலமா இருந்தாலும் சரி பிரபலங்கள் மூலயமா இதை பயன்படுத்துறாங்களே இந்த இம்பாக்ட் இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி அதை ஏத்துக்க முடியும் நாங்க வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல இந்த இது அரசியல் இல்லாம நான் ஒரு மனநல ஆலோசகரா இல்ல சார் விஜய் போன்ற ஒரு பிரபலங்களை வந்து இது போன்ற விஷயங்கள் விமர்சனம் பண்ணா நீங்க வளரலாம் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுங்க வளரலாம் இல்ல நாங்க வந்து பள்ளிக்குள்ள பள்ளிக்கூடத்துல இருக்க பிள்ளைகளை பாக்குறோம் பதிமூணு வயசு பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்க பிள்ளைங்களை பாக்குறோம் அவங்க வந்து இதை பார்த்துட்டு இதோட இம்பாக்ட் இருக்குன்னு எங்ககிட்ட சொல்றாங்க இதோட இம்பாக்ட் இருக்குன்னு எங்ககிட்ட சொல்றாங்க நிறைய இந்த விஜயோட ஃபேன்ஸ் வந்து ஏத்துக்க முடியாம எங் எங் நல்லது சொல்ற எங்களை எதிர்க்கிற அளவுக்கு ஒரு மனப்பான்மோட இருக்கிறாங்க மீண்டும் வந்து இந்த சினிமால இருந்து வரக்கூடியவர்களுடைய அரசியல் எடுபடுமா அவங்களுடைய பார்வை என்ன புரியல இல்ல இப்ப சினிமால இருந்து முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஆண்டவங்க எல்லாமே சினிமால இருந்து வந்தவங்க தான் இப்ப மீண்டும் அந்த கல்ச்சர் இப்ப வருது விஜய் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அந்த இது எடுபடுமா அப்படி மக்கள் மத்தியில என்று கேட்கணும் மக்கள் மடி மத்தியிலே எடுபடலாம் ஆனால் வந்து அவர் வந்து இதுக்காக தயார்படுத்திக்கிட்டு மக்களுக்காக இருந்தால் ஓகே தான் சரி கண்டிப்பாக வந்து சார் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தா அவருடைய விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் குறித்து உங்களுடைய நிறைவு கருத்து நிறைவு கருத்தாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிறந்த நல்ல தலைவர் வரத்துக்கான அனைத்து அறிகுறிகளும் அவர்கிட்ட தெரியுது அந்த யுகம் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக அதாவது எழுபத்தி ரெண்டில் எப்படி ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு அண்ணா பார்த்தோமோ அதுபோல் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தன்னலமற்ற ஒரு தலைவனாக உருவாகிட்டு இருக்காருன்றது பாருங்க லீடர்ஸ் ஆர் நாட் பார்ன் தே ரைஸ் டு த அகேஷன் சொல்லுவாங்க பிறக்கும் போது யாருமே லீடர் இல்லை சரி தலைவன் கிடையாது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஸோ அவர் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக அவரோட இன்னைக்கு அவர் கொடுத்துருக்க லெட்டரில் தெரியுது அவர் கொடுத்துருக்க அறிக்கையில் யாரை எப்படி சொல்றாரு என்ன இது யாரையும் காயப்படுத்தல ஆனா சமுதாயத்தோகும் அரசியலே வேற இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு சமுதாய பிரச்சனை தான் பேசுறாரு இதுக்கு என்ன காரணம் இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரச்சனை இருக்கு இதுல இப்படிப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கு இதை நான் மாற்றத்துக்கு தான் வரேன் அது மக்கள் கிட்ட போறேன் நீங்களே படிக்கும் போது சொன்னீங்க முதல் முதல்ல ஆதி முதல் அந்தம் வரை கடை கோடி முதல் மேல் வரை கீழ் வரை லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த இதுக்கு நான் போனா மட்டும்தான் இதை ரீச் பண்ண முடியுன்றாரு ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு இவர் சொன்னார் இல்லையா வந்து ஆறு மாசத்துல ரெண்டு வருஷம் அதனால்தான் அதை டைம் எடுக்கிறார் உள்ள வர்றார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலே அவர் இறங்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு தான் வர்றார் என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வெற்றி வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படி தெய்ச்சா வெற்றி அடைஞ்சு அவர் வந்தாங்க ஆட்சி அமைச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டணி போட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு அவர்களுக்கு நாங்க ஆதரவு தெரிவிப்போம் முக்கியமா அவர் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஜாஸ்தி பிடிக்கும்னா அவர் நைட்டு நாங்க ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியில் உட்காரும் போது அவர் வந்து சுயம் தன்னலம் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பப்ளிசி தேரும் போது முகத்தை மறைச்சுக்கிட்டு வந்து ஒரு மணி நேரம் நைட் உட்காந்துட்டு போனார் விஜய் சார் விஜய் சார் பர்சனலா வந்து உட்காந்துட்டு போயிருக்காரு அது எங்களுக்கே தெரியாது அவர் வந்து அவரோட இதை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அது மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்காரு அவர் அனிதா மரணமா இருக்கட்டும் தூத்துக்குடி இதுவா இருக்கட்டும் பப்ளிசிட்டி தேட்டர் அவர் யாருக்குமே தெரியாது அப்போ போட்டோ வந்துச்சு போட்டோ அதுக்கப்புறம் தான் போட்டோவே வந்துச்சு அது கூட புசியான நிற்கும் போதும் அப்போதான் எங்களுக்கே தெரியும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு போயிருக்காருன்னு இதெல்லாம் ஒரு காரணம் இதெல்லாம் தாண்டி நாங்க இப்படிதான் பாக்குறோம் ஒரு தன்னலம் இல்லாமல் மக்களுக்காக தமிழக மக்களுக்காக வராரு அப்படின்றத அதுவும் அடுத்த கட்ட யூத் அவர் சொல்லிட்டார்ல நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் என்னை உருவாக்கின தமிழக மக்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சொல்லி வராது விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் குறித்து அவரோட அதை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ அவர் வந்து அரசியல் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு வரணும் மக்களுடைய தேவைகளை தெரிஞ்சுட்டு வரணும் ஆனால் ஒரு சினிமா ப்ராப்ளமாக இருந்துட்டு அவரை எதை நோக்கி பயணம் செய்ய போகிறாருன்றது எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா கொள்கைகளை எதுவும் அறிவிக்கல அதனால் அவருக்கு முழுமையாக த அது இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் தேர்தலுக்கு பிறகு ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து முழுமையாக அவர் வந்து அரசியல் அரசியல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே அவர் இதில் இறங்கினார்னா நல்லா இருக்கும் சார் விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் எடுபடுமா ஒரே வரியில் உங்களுடைய எடுபடும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி தான் கொண்ட கொள்கையில் அவர் உறுதியாக இருக்காரான்றத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா இதுவரையும் வந்து அரசியலில் ஒரு எதிரி உருவாகினார் சினிமாவில் நம்ம ஒரு எதிர்த்து ஒரு அரசியல் நம்மளை பேசுகிறாருன்றப்ப நான் ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு பதிவு பண்ண அவர் இன்றைக்கு விஜய் என்று பதிவு பண்ண வேண்டியதுக்கு ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக அவர் சொல்லணும் பொது வழியில் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து மக்கள் நீதி
மக்களிடம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விஜயகாந்த் இறந்து போயிட்டார் அவரை பற்றி இப்பொழுது இப்பொழுது தன்னுடைய கொள்கைகளும் தன்னுடைய சுய சுந்தரிகளும் விலகி திமுக அறுவடையாவது மக்கள் நீதிமன்றம் செயல்படுகிறது இனி தென்சென்னை சொன்னையோ கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் கிழக்கு கேட்டால் அவங்க போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்திற்கு விஜய் வருவாரா அப்படி ஏன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து நேரடியாக உங்களுக்கு நிறைவு <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தமிழக வெற்றி மக்கள் கழகம் வெற்றி கழகம் வந்து ஒரு மாபெரும் சரித்திரம் பறிக்க போகுது என்ன காரணம்னா அதற்கான கேப்ப தான் நாங்க ரெண்டு ஆண்டு காலம் பொறுமையா உட்காந்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாங்க வெயிட் பண்ணி சரியான தேர்வு முறையை மக்களுக்கு நலன் செய்து மக்களை நேரடியாக சந்தித்து இருக்கிறோம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க என்ன நடக்கிறதுமே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நம்முடன் விவாதத்தில் பங்கு பெற்ற விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு விவாத நேரம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்